Hello, how are you? In today's video, we are will going to talk about the ways to identify a noun phrase, adjectival phrase, or adverb phrase. So, in the picture, as you can see, that the question is saying that a state whether the following sentences has noun clause, sorry, noun phrase, adjective phrase, or adverb phrase. So, I have already told you that the ways to identify a noun phrase that the noun phrase will be followed by a verb in the first sentence you are watching running is a good exercise so we are finding that after running we are having what verb is which has been circled in the first sentence so running is your noun phrase in the same way walking is a good exercise to say is easy so another way to identify a noun phrase is to ask question from the verb अब देखो फर्स्ट सेंटेंस है रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज इसमें इज आपका वर्ब है वर्ब से सवाल पूछो व्हाट व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज द आंसर इज व्हाट आंसर इज रनिंग सो रनिंग इज योर व्हाट इट इज योर नाउ फ्रेज नाउ कम टू द नेक्स्ट वन सेंटेंस व्हाट इट इज रिटर्न सी योर आई वॉन्ट अ स्पेसिस एंड ब्यूटिफुल हाउस अब यहाँ पे ए स्पेसिस एंड ब्यूटिफुल इट इज क्वालिफाइंग द नाउन हाउस सो ए स्पेसिस एंड ब्यूटिफुल ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया अब एडजेक्टिवल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका आप नाउन से क्वेश्चन पूछो हाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में नाउन है आपका हाउस आपने हाउस से सवाल पूछना है कैसा हाउस आई वॉन्ट अ हाउस कैसा हाउस तो जवाब है ए स्पेसिस एंड ब्यूटिफुल हाउस सो ए स्पेसिस एंड ब्यूटिफुल हाउस बिकम्स योर एडजेक्टिवल फ्रेज Now come to question number थ्री In question number थ्री you are finding it is written he rode his bike in a careful way. यहाँ पे road को देखो मैंने square में enclosed किया है ये verb है verb से question पूछो किस तरीके से way. अब way क्या है भैया In a careful way. In a careful way that's why it became what your adverbial phrase. Now we are going to talk about the simple sentence compound sentence and complex sentence in the simple sentence as you can see on the top of the board it is written subject plus verb plus object that means simple sentence mein ek subject hoga ek verb hoga ek object hoga jaise example mein aap likha aapne dekha hai in spite of wealth he is miser next iska example hai radha's friend is a good musician ab ek aur bhi question hai very simple way to identify a simple sentence सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन ना होगा नाउ वी आर गोइंग कमिंग टू द कंपाउंड वन सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस यू विल फाइंड दैट देर विल बी फैन वॉइस दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विल बी देर फैन वॉइस एफ देखो एफ से फोर है ए से एंड है बी से बैट बट है ओ से और है बाई से यट है एस से सो है अगर आपके सेंटेंस में ये फॉर और बट येट सो ये सभी कंजंक्शन है तो आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑनेस्ट एंड ही इज हार्ड वर्किंग तो देखो यहाँ पे एंड को मैंने सर्कल कर दिया है और एंड आपका फैन वॉइस का एग्जाम्पल है इस प्रकार से यह सेंटेंस क्या हो गया कंपाउंड हो गया नाउ नेक्स्ट वन एग्जाम्पल राधा इज फैट बट सीता इज थिंग यहाँ पे बट है बट को सर्कल किया हुआ है और बट एक फैन वॉइस का एग्जाम्पल है इन दिस वे आपका ये दोनों सेंटेंस कंपाउंड है नाउ कमिंग टू द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस दैट वन इज ए कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कंजंक्शन अगर कंजंक्शन है और वो फैन वाइज नहीं है तो वो निश्चित रूप से सर्टेनली वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका जो कंजंक्शन होगा वो कंजंक्शन डब्ल्यू एच से या इफ से शुरू होगा या दैट से शुरू होगा या दो या ऑल दो सो शुरू होगा एग्जाम्पल देखो इफ यू लेवर हार्ड यू विल पास यहां पे देखो इफ को सर्किल किया हुआ है हमने इफ सर्किल करने के बाद चूंकि यह एक सबोर्डिनेट कंजंक्शन है आपका क्या हो गया सबोर्डिनेट कंजंक्शन में कंप्लीट थैंक यू ऑल